bonjour, merci à vous qui êtes très nombreux, vous qui nous suivez au Congo Brazzaville. Euh, on sait que c'est l'élection présidentielle, on attend le résultat dans une semaine. Également, vous qui êtes très nombreux hein, à nous suivre sur la radio Liberté Kinshasa, la fréquence modulée de 96.8 MHz. Merci également à tous ceux qui nous suivent sur notre page Facebook, également sur notre chaîne YouTube. C'est CTV Ralic officiel. Abonnez-vous massivement. Décès euh, hier dimanche au Maroc euh, du président de la Pareco, Honoré Mbanda Nzamboko Atumba, à l'âge euh, de 75 ans, ancien conseiller sécurité de Mobutu, ministre de la Défense. Il était aussi surnommé Terminator pour euh, ses méthodes jugées répressives musclées. Mbanda euh, dénonçait également, vous le savez, les complots de la balkanisation de notre pays la République démocratique du Congo. Et notre décès, et cela tout près de nous, c'est celui de Guy Brice Parfait Colela, le candidat de l'opposition, particulièrement de l'Union des démocrates humanistes. Il est mort hier en France des suites de Covid-19 à Pronton des sources officielles. John Pombe Magoufouli, ses obsèques se dérouleront à Doma. Félix Chekedi participe à cette cérémonie en hommage au président tanzanien décédé, vous savez de complications cardiaques de façon officielle. RDC, nous parlons de la Commission électorale nationale indépendante. Les confessions religieuses lancent le processus des dépôts de candidature pour le remplacement de Corneille Nanga. Chaque candidat désireux de prendre la tête de la centrale électorale dépose sa candidature dans sa confession religieuse, dit le secrétaire général de la CENCO, l'abbé. Donatien Cholet. Également, à quand la formation du gouvernement La question reste encore d'actualité, vous le savez. Les listes de ministrables sont déjà envoyées, en tout cas pour d'autres forces politiques, auprès du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, autant que celle de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Et en même temps, Félix Chekedi, lui, qui a présidé une réunion d'arbitrage avec tous les candidats ministrables de l'UDPS, ils sont au total aujourd'hui 135. Hein, selon le secrétaire général Augustin Kabouya pour huit postes réservés à l'Union pour la démocratie et les progrès. Ça pour en, en débattre. Nous avons deux invités sur le plateau de kiosque. Eric Wemba, bonjour. Bonjour euh, Michel. Merci d'être venu. Hein. Merci également Merci. de votre participation. Face à Eric euh, Pascal Ronger. Bonjour Pascal. Bonjour euh, Michel Kouyak. Je n'ai jamais su compléter votre poste. Non, parce que moi j'aime lorsqu'on complète <rire> mon poste. Vous savez mon poste. Michel Kouyak Zouakondiri. Ah, voilà. Zouakondiri, j'aime ça. Moi c'est Pascal Ronger Womotamba. Ah, oui. Toujours bon. Ah, très pour bien. Que les gens le savent. Très bien. Alors, de merci dire. beaucoup pour l'invitation. Euh, je crois qu'on va s'exercer comme toujours, comme d'habitude. Justement, pour, nous euh, commençons cette émission avec euh, la triste nouvelle. Hein les décès de Honoré Mbanda Nzambo Ko Atumba. Il était, vous le savez, conseiller sécurité Mobutu. Il était également ministre de la Défense. Il a dirigé également le renseignement euh, congolais. Il est mort euh, au Maroc. Euh, officiellement, on parle euh, de sources. Avance euh, notamment le test d'une intervention chirurgicale qui a mal tourné. Autre source euh, évoque notamment euh, la Covid-19. On ne sait pas déterminer si il est volant, mais ce qui est vrai, il est officiellement décédé. Tout à l'heure, alors là, je parlais d'un homme euh, qui a su pendant au moins 20 ans d'années hein, mener euh, un combat euh, contre euh, la balkanisation de notre pays. Vous le savez, il était considéré par beaucoup, particulièrement de la diaspora, comme étant euh, le père de la résistance. Parce qu'en Rongé, le décès de celui qu'on appelait, entre autres, aussi Terminator. Honoré Mbanda, décédé au Maroc, comme son chef Mobutu aussi au Maroc. Quelle ironie, je ne sais pas. Mais malheureusement, c'est en dehors de ces terres ou de leurs terre. J'estime qu'il ne sera pas enterré de, dans la même façon qu'on avait enterré Maréchal Mobutu au Maroc. Je crois qu'il aura des obsèques dignes. Mais j'aurais même souhaité qu'on ramène son corps au pays, qu'il vienne être inhumé ici. Je ne vois pas de vraies raisons pour qu'on lui refuse de retourner. Je ne vois pas Félix, le président de la République, refuser ça. Euh, lui, il a quitté le pays depuis 97. Il a quitté hein. le pays depuis le départ, d'ailleurs. Il a trouvé à, à Lomé, au Togo, de ouais, de il n'est plus revenu depuis 97. Depuis qu'il est parti, il n'est plus rentré. Mm. Nous avions suivi de près comment il s'est engagé pour que le pays garde ses frontières actuelles. Mm. Euh, de son côté-là, il faut dire bravo parce que ça n'a pas été facile. Parce que ouais. euh, ces dénonciations nous ont beaucoup aidés, même nous qui étions ici, 
Parfois, lorsque nous prenions parole sur la question de l'Est et la question de la balkanisation, nous avions ces points de vue. Mais on ne peut pas aussi ignorer, peut-être comme... Ça dérangeait aussi, hein Comme on va ignorer 10 ans, 20 ans après, ce que Kalev a eu à faire aussi. Oui. Lui aussi a fait des cas comme ça, c'est comme ça qu'on l'avait monsieur surnommé Terminator. Bon, je sais que ces blessures-là existent aussi auprès des gens, peut-être que c'est ce qui faisait qu'ils ne rentrent pas au pays. Mais à partir du moment où quelqu'un est décédé, on n'a plus de choix. Ça, c'est la vraie justice des dieux. Alors, euh, de mon point de vue, mon souhait est qu'il revienne au pays, qu'on vienne l'enterrer ici, qu'on ne l'enterre pas en dehors du pays, comme nous avions fait, ou comme ils ont fait avec Mobutu. Avec Mobutu, à l'époque, c'était contre un pouvoir qu'il n'acceptait pas. Au jour d'aujourd'hui, je ne vois pas en Guanda. La raison pour qu'on l'enterre ailleurs, c'est mieux que la famille sollicite son enterrement ici. J'avais les gars, écoutez, il y avait des démarches qui étaient entreprises pour ce retour au pays. On sait que Mbanda, il était aussi un fin connaisseur hein, de l'Afrique centrale. Il faut quand même rappeler ses discours un peu rwandophobes, si on peut le rappeler. Également la thèse des complotisme. Euh, rappeler. Ce matin, d'ailleurs, je, je me rappelais de, de ces ouvrages que j'ai d'ailleurs dans, dans ma petite bibliothèque à la maison, euh, particulièrement l'Afrique, démocratie piégée. Il y avait également la traduction aux Zahir, euh, long tunnel, ainsi si sonne les glas et qui crime organisé en Afrique centrale, ce sont un peu les ouvrages qu'il a laissés. Hein. Mbanda bon, Moi j'ai à lire des ouvrages de Mwanda vraiment, oui. c'est ainsi sonne les glas. Et il est si, on a oublié son côté pasteur. Oui, oui. Haute oui. la pierre, c'était un grand prédicateur où il voulait expliquer les miracles de Jésus. Et moi ça m'avait beaucoup intéressé, où il démontrait que dans tous les miracles opérés par Jésus, il y avait toujours l'effort de l'homme. Contrairement à ce que nous offrent les églises de réveil. Il dit que Jésus, par exemple, pour transformer de l'eau à vin, ces gens-là avaient amené de, de, de l'eau. Pour euh, multiplier le pain, ils avaient amené deux pains. Oui. Pour sortir Lazare de son tombeau, il a dit ôtez la pierre vous-même. C'est-à-dire que Nguanda nous a expliqué que Dieu ne peut pas, à, Dieu, euh, Dieu ne peut pas agir si l'homme n'agit pas. Il y a la part de l'homme. Ça, c'était très remarquable. Mais également, il a parlé ainsi sur les glaces. J'ai lu cet ouvrage. Il démontre que la, vraie, la guerre de l'Afdel qu'on avait présentée comme une guerre de libération n'était pas une. Il démontre qu'après la guerre froide, on n'avait plus baisé le Mobutu. Il fallait que le leadership part aujourd'hui en Ouganda. Et on voulait un Congo affaibli. C'est comme ça qu'il y a eu cette guerre de libération. Et Rwanda a dit vrai. Au Rwanda. Au Rwanda, bien sûr. Au Rwanda, il y a Museveni. Museveni qui lui avait présenté chez Mobutu. Qui plus tard va soutenir une rébellion contre Mobutu. Il y a une ingratitude quand même du président Museveni. Que Rwanda a Non, pas de Oui, les Ouganda. Mais donc nous constatons que l'État congolais est aujourd'hui affaibli. Et Nguanda qui a travaillé sous les côtés de Mobutu, qui savait la puissance, il voulait vraiment éveiller notre conscience au-delà de ses défauts, de ses bravo, pour que les Congo reprenne sa place dans les concerts des nations. Aujourd'hui, ce sont des petits pays qui nous, qui nous influencent, alors qu'à l'époque, c'est nous qui influençons ces pays-là. C'est nous qui dictons la politique au niveau de la Grand Lac. C'est revers de la médaille et Nguanda ne l'a jamais accepté. Mais il était aussi incompris à un moment donné aussi. Hein, incompris. Il a travaillé. Il a Mais travaillé. C'est un combat aussi contre les Occidentaux, hein, il faut quand même rappeler. Oui, oui, contre, aussi, oui il a mené un combat pour un Congo fort, pour un Congo debout. Et moi, moi ce que je remarque quand même, par rapport aux autres mobutistes, c'est vrai que Nguanda fait des mauvaises choses aussi, il n'est pas les seuls. Mais il est resté quand même loyal. Il a dit qu'on devait tirer les leçons. À un moment donné, il avait même euh, disparu dans la scène politique pour dire que nous avons commis des erreurs, on nous a sanctionnés. Ce qui n'a pas été le cas pour certains bouddhistes qui ont fait des transhumances. Hein, donc on ne peut pas comprendre quelqu'un comme Kitengues ou qui était un grand bouddhiste contre Tshisekedi, se prétend aujourd'hui être un grand Tshisekédiste. Parce que rappelez-vous qu'à l'époque, Ngoan était ministre de la Défense dans les gouvernements Ngouz. Kitengues était ministre de l'Information et Presse. Quand il y a eu la répression ici, Ngoan a la responsabilité, mais les porte parole du gouvernement qui devait défendre ça, c'était M. Kitengues ou cette transhumance, la constance, la loyauté. Et le destin fait même que Nguanda puisse aller mourir là où son maître a été enterré. Il est un des rares à avoir participé au deuil de Mobutu, aux obsèques de Mobutu. Exactement. Tous les Mobutistes là qui ont chanté Mobutu n'étaient même pas là. C'est pourquoi nous interpellons nos chefs quand ils sont au pouvoir. Ils doivent euh, vraiment euh, faire attention aux faucons qui sont autour d'eux. Parce que quand ils vont les conduire à la chute, ils ne seront pas là. Ils seront seuls oui. devant les peuples, devant leur destin. Comme Mobutu a été seul devant son destin. Au Maroc, il a souffert. Et vous avez vu comment il a terminé. Il a aussi été conseillé, hein, on m'a dit qu'il est, même s'il était toujours en exil, il était conseillé de beaucoup de chefs d'État d'Africains, hein, euh, Congo Brazzaville, euh, Gabon, euh, Togo, et même euh, certains pays, par exemple, aussi du côté de, de Maroc et ailleurs, par exemple, il a travaillé. Et ce qui est vrai, c'est que c'était quand même fin, hein, c'est pas comme les, les moutons. Hein, non, c'est un grand homme d'État, c'est un grand homme euh, d'État qui maîtrisait la sécurité, euh, non seulement de l'Afrique centrale, mais je veux dire de l'Afrique tout entière. Ça, c'est une évidence. 
Donc, euh, quand vous lisez, comme le confrère l'a dit, vous lisez les ouvrages de, de, de Mbanda, vous sentez la pertinence. Et effectivement, c'est ça que nous avions vécu, c'est ça que nous avions vu depuis un certain moment aussi. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas su capitaliser ces points positifs, malheureusement. C'est vrai que quand la Foudelle est entrée, la Foudelle n'a pas supporté les Mobutistes. Ça, nous devons le dire. Les politiques qui ont résisté, qui sont restés ici, ont été arrêtés. Même le, euh, 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 qui, euh, le président actuel de, 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 de la CENI, en fait, de, 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 du Sénat, a été arrêté. Bahati, à l'époque. Le, le papa de Jean-Pierre Bemba, et ainsi de suite, non plus ont été arrêtés. Donc, ils avaient arrêté les gens. Et ceux qui ont refusé l'arrestation se sont retrouvés en dehors du pays. Et pour Kabila, à l'époque, était que vous restituez ce que vous aviez volé du pays. Alors, maintenant... Les Nguande et les autres ils sont partis, ils sont allés mener leur combat à l'extérieur. Mais maintenant que vous avez le pouvoir, on pouvait aussi tenir compte des points positifs, n'est-ce pas, et travailler avec ces points positifs pour l'intérêt du pays. Chose qui n'a pas été faite. Mais simplement, je comprends, c'est de la même façon que nous comprenons aujourd'hui contre euh, euh, Kalev. Non, mais quand le mal a été profond, parfois c'est difficile. Hein? Difficile de supporter. Hein? Parce que le concept Terminator, qu'on l'a collé là, n'est-ce pas se s'obliquer, je ne sais pas. Ça, ça veut dire simplement que il éliminait, c'est comme ça en d'autres termes, il éliminait les gens. Chose qu'il avait voilà. toujours liée. Et là, hein. même le retour, à son niveau, lui faisait peur. Mais au jour d'aujourd'hui, la personne est décédée. On ne peut plus revenir à ça. Au moins, il nous a laissé les ouvrages que nous allons dire. Ce qu'on peut faire, c'est tout faire pour qu'on ramène son corps ici, qu'on l'enterre ici, avec, dans avec la dignité, terre de Avec euh, dignité. Euh, Désiré Mouzia Mouzi qui parle d'un homme intelligent, d'un patriote, euh, d'un combattant, d'un résistant également. Et surtout une grande, grande bibliothèque euh, que la RDC a perdue pour Kapala Afrique centrale également. Euh, au nom de l'alliance de Bangala, Aliba, que je dirige d'ailleurs. Je présente mes condoléances à cette famille et je crois que ah, le le président. un hommage euh, mérité à celui qui était de Nord Bangui, hein, d'ailleurs du côté de ma mère d'ailleurs vers le Abouzi, Yakouma, euh, Badulité, pourquoi pas Yakouma, tout ça, c'est quand même une grande perte. Alors que d'ailleurs, nous pleurons également un autre Baobas, c'est Henri Thomas Lokondo. Les obsèques, les hommages seront, lui sont rendus tout à l'heure au Palais du Peuple, avant que le corps soit ramené à Mbandaka, sa terre natale, pour euh, également son illumination. Paix donc euh, à, Henri, euh, à l'âme de Henri Thomas Lokondo également. Nous parlons un mot sur le Congo Brazzaville et la présidentielle. Sept candidats étaient en lice, notamment pour la présidentielle, vous savez, avec euh, lui, quatre mandats qu'il va briguer. Il s'agit de Denis Sassou Nguesso, euh, 36 ans, euh, cumulé au pouvoir, euh, 77 ans d'ailleurs, d'âge. Et il était face également à celui qu'on appelait euh, Guy Brice Parfait Colela et aussi Mathieu Zank. Et lui, il vient de mourir euh, en officiellement par de Covid-19. Euh, ces dernières paroles, euh, que je suis d'ailleurs, une vidéo que je suivais d'ailleurs tout à l'heure, mais c'est quand même un peu particulier, hein, cette mort de, même si on peut discuter sur la mort de personne, mais que ça tombe dans la dans plein de campagnes. D'abord, il avait interrompu la campagne. Finalement, il, 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 mort, il meurt de, de Covid-19. Mais c'est quand même la, la présidentielle euh, du Congo Brazzaville. C'est quand même particulier avec euh, Denis Sassou Nguesso. Ben, c'est particulier. Vous savez, Sassou Nguesso. L'Internet savez... coupé jusqu'à présent Oui, ce qui se passe à Brazzaville est inacceptable. Je ne comprends pas pourquoi le peuple n'en face. Il faut reconnaître quand même ici, il y a l'ADN des libertés. Les Congolais n'ont jamais accepté la dictature. Mm -hmm. Kabila a fait plusieurs tentatives ici. Quand on les présente comme père de l'alternance, moi, je n'ai jamais accepté ça. Kabila n'a jamais cédé le pouvoir par guetté de guerre, il était contré soit à la, une prise de conscience. Ma Brazzaville, là-bas, je crois qu'il y a encore un effort à faire en, en termes de combat pour la liberté, parce que ça a pratiquement instauré la monarchie présidentielle à Brazzaville. Il a pratiquement instauré la monarchie à Brazzaville, et on ne comprend pas à un moment donné les silences de la communauté internationale. On a vu cette communauté internationale active dans d'autres pays comme Burkina Faso. Mais à Braza, vous savez, à un moment donné, même quand ça se voulait... Avant, avant de parler de la communauté africaine, de l'Union africaine, qui fait l'Union africaine, que la réaction de l'Union africaine aussi à ce niveau-là. Oui, mais je me pose la question. Vous savez, à un moment donné, on a fait la pression ici à Kabila, on a oui. fait pression partout, on a vu les Frasso Hollande. Mais quand on pose la question à Frasso Hollande à l'époque pour les cas Sassou, qui voulait organiser un référendum, il estimait que Sassou a les droits de consulter le peuple. Mmh. C'est relativisme, là, c'est-à-dire on peut condamner ce qu'on condamne ailleurs, on ne condamne pas dans l'autre là, et nous étions un peu les comportements, de cette disciplicité de la communauté internationale. Et c'est très grave quand même. Mais Sassou est là, il organise des élections pour les gagner. Mmh. Et c'est aussi un pari ici en République démocratique du Congo. Parce que nous avons certes connu des cycles électoraux, mais on est comme... Les... Les comptes, ils le au premier tour mais pourquoi couper l'Internet Mais c'est ça, ça. C est c est ça. Nous, nous, les vivons, nous les vivons ici dans notre pays. Et ça doit nous servir par chaque fois qu'il y avait des élections, on coupait l'Internet. Et Bongo nous a dit, Bongo disait, 
En Afrique, on n'organise pas les élections pour les perdre. On suppose que celui qui organise l'élection doit absolument le gagner. Et le schéma maintenant est en cours à la République démocratique du Congo. J'ai vu qu'il y avait des problèmes de l'identification du renseignement pour l'églissement. Il y a eu une forte pression pour l'église. On en parle tout à l'heure. On en parle. Euh, il y a eu des problèmes. Maintenant, là, nous tendons là, avec ce qui vient de se passer au niveau du palais du peuple, avec les confessions religieuses. Et on Mosso, en nous tendons vers des élections bâclées en 2020. Un mot, Pascal Ouangé, je, je veux rappeler rapidement, hein, c'est les derniers mots pratiquement, c'était le 19 mars dernier de euh, Guy, euh, Guy Brice euh, parfait Colela. Mes chers compatriotes, ça c'était sur son lieu d'hôpital, je me bats contre la mort. Vous aussi, battez-vous. Je me bats contre la mort, mais je vous demande de vous lever. Levez-vous comme un seul homme et battez-vous pour le changement. Il en va de l'avenir de vos enfants. Apparemment, il est difficile de croire la démocratie hein, chez Denis Sassou Nguesso. Bon, Denis Sassou Nguesso, nous les, Denis Sassou Nguesso plutôt, nous les connaissons parce que il est au pouvoir depuis 31 ans, allez-y comprendre. 36 ans déjà, cumulé, hein, cumulé. Mais, non, depuis 31 ans qu'il était au pouvoir. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il est encore là. Euh, nous étions encore, euh, nous autres, là, trop petits. Et voilà, on vit avec lui. Et donc, euh, la mort peut arriver n'importe quand. Parce qu'on ne sera pas supputé sur le décès de quelqu'un. Ouais. Est-ce que c'est mort enfin, Il est mort normalement. Est-ce qu'il y a eu euh, d'autres raisons pour qu'il disparaisse à ce temps Simplement, la circonstance et le temps euh, permet finalement qu'on analyse ouais. autant. Encore que c'est un candidat. Mais malheureusement, il est parti. Hélas. Et maintenant, c'est le résultat des élections que. que, que, que qui, qui, est, qui, qui, qui est si important, euh, je ne vois pas les choses changer. Moi, je le vois et continuer son aventure. À un certain moment, je pensais comme s'il allait léguer le pouvoir à l'un de ses fils. Oui, oui. Mais je me rends compte qu'il a pris l'option de mourir au pouvoir. Alors, il va mourir au pouvoir. Comme parce tout, que j'étais en train de, de produire une réflexion sur la démocratie et le consensus. Je, je, je refuse qu'on l'accepte comme une donne importée, la démocratie. Nous la pratiquions avant même que nous soyons en contact avec les Blancs. Mais maintenant, sa pratique actuelle fait que nous-mêmes, nous soyons bandés, nous soyons aveuglés, parce que simplement, c est, c est, nous, 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 nous la pratiquons selon le jeu des puissants. Et on choisit tel, on refuse tel, c'est leur choix, pour que ceux-là, les gens qu'ils choisissent, soient leurs serviteurs. Simplement ça. Alors, lorsque nous aurons compris cet aspect des choses, à ce moment-là, on peut inverser et nous allons vouloir maintenant pratiquer la démocratie à notre modèle. C'est à ce moment-là que nous serons indépendants. Mais tant que nous sommes dans le modèle occidental, c'est difficile que nous soyons indépendants, nous sommes toujours dépendants. Et dans cette indépendance, l'Occident s'impose... Il y a aussi des, des, valeurs, des valeurs en Afrique qui nous donne, par exemple, en tête de passer le pouvoir, par exemple. Mais est-ce que ça ne peut pas être facile vous, vous, aviez, vous aviez cité votre village. Oui. Si vous aviez grandi au village... Sans policiers parfois, ni quoi, lorsqu'on prend des décisions, il y a ce qu'on appelle les notables, qui se rencontrent, qui délibèrent, qui décident. Et parfois, même pour décider, ils peuvent même appeler les jeunes, les représentants des jeunes. Ils discutent, ils donnent un point de vue. Ça, c'est la démocratie aussi. Ça, nous avions vécu. Donc, Sassou, bon, chance pour lui, une exception pour d'autres présidents, parce que je, je le vois mourir au pouvoir. Qu'est-ce que les Brésiliens peuvent encore faire aujourd'hui si Il semble que ce débat démocratique, comme le fait ici à Kinshasa, ce n'est pas le cas au Congo-Brazzaville. Hein. Oui, le, le, Il est la... difficile dans des médias, d'ailleurs, là-bas, de parler, de, de critiquer. Il y a, euh, y a une différence. Sassou, de critiquer, par exemple, le pouvoir. Oui, effectivement. C est, c est... Il, y a, il y a une différence. Généralement, eux, ils veulent bien nous suivre. Comme là, en parlant, ils sont contents. Comme modèle. Oui, oui. Ah oui, mais c'est pas aussi Comme modèle, d'ailleurs. <rire> Je, je pense que c'est pas mauvais aussi. Voilà, merci beaucoup. Je, je, je présume qu'on va pas me refuser à l'entrée à, à, à Brazzaville parce que je serai là très bientôt avec euh, Serge Kabongo et euh, Médard Lewosso pour euh, spécial de ce qu'il y a là-bas sur place pour voir un peu comment s'est déroulée la présidentielle euh, brazzavilloise. On sera là très bientôt. Mesdames et messieurs, voilà, nous allons euh, poursuivre cette émission, parler de la RDC avec euh, la commission électorale nationale indépendante. Finalement, euh, la course vers euh, la désignation des animateurs de la centrale électorale est donc euh, lancée. Les confessions religieuses, eux, elles plutôt, ont lancé le processus de candidature le remplacement pour remplacer Corneille Nanga. Ils avaient rencontré, bien sûr, le bureau de l'Assemblée la, nationale pour en, en discuter. C'était un point important par rapport à cela. Mais là où ça choque, et beaucoup d'ailleurs sont en train de réfléchir, finalement, 
il y a eu des volontés exprimées pour des réformes électorales dans son ensemble pour euh, l'intégrité de la, de la gouvernance électorale de notre pays, la RDC. Finalement, c'est pour le confession, il faut maintenant désigner les animateurs. En tout cas, euh, je suis, euh, il y a une grande déception parce qu'il y a eu des manifestations ici. Il y a eu même des morts. J'ai vu Jean-Pierre Bemba avec sa femme et ses enfants. J'ai vu même tout le monde en marché. Parce qu'on n'a pas été d'accord de la manière de cavalière dont Malonda a été installé comme président de la CENI. Et tout le monde a exigé des réformes. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons connu trois cycles électoraux ici dans ces pays. Le premier cycle électoral, les résultats ont été publiés dans un char de combat par un certain Malou Malou. Ça s'est soldé par une guerre ici au mois de mars, je ne sais pas. C'est le 22 mars aussi. Le 22 mars, de... oui. Ça s'est soldé par une guerre ici où il y a eu Mordon. On est arrivé en 2011, il y a eu des résultats, il y a eu des candidats qui se sont tout au... Il y a eu des, des candidats qui ont prêté serment. Etienne Tshisekedi, qui s'est considéré comme vainqueur des élections, et en même temps, Kabila aussi. Et il y a eu aussi les élections que nous avons connues, des très très mauvaises élections, il faut le dire, il faut avoir l'honnêteté de le dire, même si ça nous a permis l'alternance, où les résultats ont été publiés avant même la fin des dépouillements. Et qu'on devait tirer les leçons. Et au finish, c'est l'Église catholique qui revenait pour que ces résultats ne soient pas bons. Mais est-ce qu'il faudra-t-il attendre la fin ou mettre les garde-fous de maintenant avec des réformes Parce que là, on est tombé dans les pièges des Mdos Diaponga finalement. Comment voulez-vous qu'on puisse désigner les, présidents, les successeurs des Nanga avant même la réforme Donc nous aurons une CENI, parce qu'on a dit qu'il y aura des réformes, la loi de Toulouse la sera examinée. Nous aurons une CENI où le président sera désigné en fonction de l'ancienne loi et les autres animateurs à nouveau en fonction de la nouvelle loi. Mais quelle monstruosité Je crois que les confessions religieuses se sont un peu discréditées en acceptant cette procédure cavalière de Mbosso. Parce qu'il faut reconnaître que Mbosso travaille sur un schéma. Les pouvoirs, je vous ai rappelé ici qu'en Afrique, on n'organise pas les élections pour les perdre. Les pouvoirs en place a, a, a fait des ballons d'essai. D'abord les recensements, il y a eu la résistance. Ils ont essayé avec nous, il faut remettre les compteurs à zéro. Il y a eu la résistance, maintenant il faut nous amener à des élections bâclées où ont les pouvoirs, parce que tu sais qu'il contrôle tout aujourd'hui, il a la cour constitutionnelle dans sa poche, il voudrait aussi contrôler la CENI. Ça, c'est la démarche. Et ça, c'est les schémas Mbosso. Et maintenant, là, au lieu, quand ces moments ici, nous exigeons des réformes, que les règles soient établies, nous allons comme ça, et à la fin, la même église catholique sortira, non, les résultats n'étaient pas bons, mais, mais, mais finalement, ça n'empêche pas... Il ne faut pas faire un fixisme sur... Euh, non, je vois... Les, non, confessions, mais religieux, dans, les dans, confessions religieuses dans, 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 dans l'air ensemble, sont, oui, surtout l'église catholique, qui a toujours revendiqué la vérité des Irnes, qui a toujours contesté la vérité des Irnes, mais c'est maintenant qu'il faut préparer. Nous voulons une CENI qui ne sera que là pour constater les résultats, pas une CENI qui fabrique des résultats, parce qu'aujourd'hui, Martin Foyer continue à nous réclamer qu'on puisse publier les bureaux de vote, bureaux de vote. On ne l'a pas fait. C'est pourquoi on voudrait mettre de l'ordre dans tout ça, pour que quand il y aura des élections demain, que celui qui va perdre puisse féliciter. Nous avons, on parle toujours de l'Occident, mais moi j'ai insisté à une élection sénégalaise en direct entre Ouad et Macky Sall, avant même que la CENI publie les résultats. Les perdants félicitent déjà les gagnants. Nous voulons des élections comme ça, des contestations. Et nous perdons combien de temps dans, les, dans la contestation électorale Combien de temps Trois mois, on a vu les gens... Il faut d'abord des réformes avant de Il faut des réformes avant de désigner les candidats. Et ne tombons pas dans les pièges de Mbosso. Les problèmes, non, ce n'est pas les animateurs, les choix des animateurs qui posent problème, qui causent les retards. Les retards sont causés par les pouvoirs de Tshisekedi, qui depuis des ans qui sont là, lui Mbosso en tant qu'autorité budgétaire. On doit poser la question, combien on met dans les budgets des élections Rien du tout. Et rappelons que Ngoïmoul a organisé des élections dans 8 mois. Les problèmes des élections, ce n'est pas d'abord les problèmes des, des animateurs. Les primordiales, c'est le financement. Nous faire croire qu'il faut aller de manière précipitée comme ça, là, il ne faut pas confondre l'urgence et la précipitation. Il y a eu une volonté, hein. vous avez évoqué tout à l'heure des, des lois qui étaient déjà au niveau de l'Assemblée nationale. Je parle de G13, je parle de l'Assemblée civile, certaines... Euh, je citerai même Martin ou... Fayoulou Mouzit, on doit tenir compte qui sont en train de réfléchir sur des réformes Mais à apporter. En train de parler, Choulé, il évoque même déjà la proposition de loi de Lutundula. Or, euh, Pascal Wong, je vous ai la parole, or, la loi, la proposition de loi de Lutundula prévoyait notamment la désignation euh, du président de la CENI de façon consensuelle, sur proposition du, bien sûr de la société civile, comme les cas, le, le, en, en cas de l'occurrence euh, le, le président de la, de la CENI. Mais maintenant, lorsqu'ils évoquent, ou les confesseurs évoquent par exemple le fait que déjà il faut euh, des candidats puissent déposer la candidature, est-ce que ce n'est pas aussi <rire> contre ou aller à la contre même de, de, de l'idée de la loi de Tounoula. Ce qu'ils mais... qu font là, c'est que les, les confessions religieuses vont faire, même s'ils si vont déposer les candidatures, ça s'appelle consensus aussi. Mais ici, je veux répondre à l'ami, on ne peut pas aimer une chose et son contraire en même temps. Pas 
très longtemps, j'étais avec lui sur le plateau ici. C'est lui qui soutenait la, la démarche des évêques. Lorsque les évêques montent au créneau pour dire que les élections ne sont pas organisées, nous sommes en train d'enregistrer le retard. C'est ici. Et nous avions, j'avais évoqué le cas Rosara Malonda, où j'ai démontré que c'est les confessions religieuses, entre autres l'église catholique qui fait partie des confessions religieuses, qui sont responsables du fait de n'avoir pas trouvé un consensus sur le président de la CENI, où on nous a envoyé Rosara Malonda à l'Assemblée nationale sous les stratégies politiques du FCC et finalement c'est le chef de l'État qui va arrêter ça. Mais aujourd'hui, l'ami revient et c'est comme qui se contredisait, qui se contredisait absolument. On ne peut pas aussi affirmer, dire la, la, la cour conditionnelle est dans la poche de Félix Tissé. Non, non, évitons des affirmations comme ça. On est journaliste, nous devons éviter ça. La cour conditionnelle n'est pas dans la poche du président de la République. Il s'agit de la cour conditionnelle qui fonctionne. La justice est supposée être indépendante. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas affirmer ici que la cour constitutionnelle est la, ju enfin, ou la, 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 la juridiction personnelle du chef de l'État. Non, ce n'est pas normal. Alors maintenant, le problème, ce n'est pas le texte en République démocratique du Congo. Ça, c'est mon point de vue. Le problème, c'est les hommes. On peut beau réfléchir sur les réformes, ainsi de suite, texte, 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 mais c'est son application qui pose problème. C'est l'homme qui applique ce texte. La réflexion aurait dû être plus philosophique. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de trouver des gens suffisamment ou absolument indépendants La réponse à cette question nous permettra maintenant d'aborder d'autres. Est-ce qu'il est possible avoir une personne qui n'a pas de tendance, qui n'a pas de coloration politique C'est tout ça la complexité. Alors maintenant, si on parvient à trouver cette personne, mais tout devient simple. De mon point de vue, à partir du moment où nous aurons une, deux, trois personnes, c'est des tendances qui vont venir, qui vont s'entrechoquer à la CENI. Et c'est au fait ça la politisation en même temps. Mais moi je veux, je souhaite. Mais malheureusement, l'exemple c'est l'Assemblée nationale aussi. Parce que dans une organisation, vous avez un bureau, vous avez la plénière. Les statuts naturellement considèrent la plénière comme souveraine. C'est ma formalité. Mais les décisions de la plénière ne sont pas forcément appliquées dans leur intégralité par le bureau. Et donc, ici, le cas de la, de, de la CENI, la CENI a une assemblée, une plénière. Cette plénière aurait dû être au-dessus du bureau. C'est les décisions de la plénière qui seraient appliquées par le bureau. Mais malheureusement, c'est le contraire. C'est le bureau qui fait appliquer les décisions à, à, à la plénière. Même à l'Assemblée nationale, d'ailleurs, souvent, c'est ce qui est concocté dans les officines. Et la nuit, le, la jour, on vient, on fait une formalité, on impose ça à la plénière. Là, justement, vous évoquez la, la problématique de la politisation, mais nous, la CENI. Mais justement, la, on Non, disait, non, j'ai terminé l'idée. Je, 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 je termine l'idée. Voilà. Parce que même lorsqu'on marchait la fois passée, on n'a pas marché en amont. On a marché en aval. Je veux rappeler le confrère. On a marché à l'aval, c'est quoi C'est lorsque le cas Malonda sort. Mais on n'a pas marché lorsqu'on discutait pour sortir le président, pour évoquer son hypothèse. Mais là aussi, ça veut dire que ça veut dire qu'on a accepté d'abord. On avait reproché aux confesseurs religieux que quand ils ont commencé, quand elles ont commencé les processus d'ésignation, par exemple, personne ne savait. Ils ont caché. Lorsque maintenant ça barre au niveau de la seule que là, ils ont vendu. C'est parce que la loi oui. leur confère ce pouvoir. C'est à leur prérogative. Vous n'allez pas les en vouloir à partir du moment où la loi dit le président sort des confessions religieuses. À l'heure ils peuvent s'organiser et sortir la personne. Mais simplement, nous, la population, on est sorti lorsqu'on a refusé Malonda, nous avions compris qu'il s'est agi d'un jeu politique du FCC. Il n'est pas de l'église kimbangiste. Et on est sorti. Si c'était pour des réformes et refuser qu'on choisisse d'abord le président avant les réformes des textes, on marcherait avant, n'est-ce pas, qu'on choisisse Malonda. Et vous ne pouvez pas dire que nous n'étions pas au courant. Nous étions au courant. Beaucoup n'étaient pas au courant. Non, les noms, les noms des gens qui étaient classés, comment le jeu se faisait, nous étions nous étions informés. Nous ne on... pas pour ah, Mais on pouvait informer comme nous le faisons aujourd'hui. Est-ce que les gens ont marché On n'a pas marché. On a marché contre la candidature de Malonda. Et donc ici, réfléchissons sur avoir les meilleurs d'entre nous. Si possibilité, il y en aura. Cette personne qui, par son comportement, pourra se distinguer une fois à la tête de la CENI. Et qui va fédérer tout le monde Parce que par le passé, le problème était lequel 2006, 2011, 2018, les présidents qui étaient nommés à la CENI 
Vous prenez Maloumalo, vous prenez Ngoïmoulunda, vous prenez Corné Nanga. Il n'y a jamais un consensus dégagé selon l'esprit de la loi où les confessions religieuses se sont mis d'accord pour présenter tel candidat. Il s'est agi du jeu du pouvoir Kabila qui a imposé ces gens. Et c'est comme ça qu'à chaque fois on manquait de confiance, à partir du moment où on manquait de confiance, même le résultat était douteux. Et nous sommes partis comme ça. Mais si aujourd'hui, parce que les la loi jusqu'à là, qui n'est pas, pas encore touchée, leur confère ce pouvoir, et que à travers leur intelligence, ils peuvent nous produire une personnalité qui sera acceptée par toutes les confessions religieuses, le départ maintenant, maintenant sera supposé bon pour les futures élections, et à ce moment-là, même si on accompagne d'autres moyens, entre autres, les d'autres textes qui peuvent venir pour qu'on organise les élections, les bonnes élections 2023, je ne pense pas que le problème se posera. Justement, euh, nous revenons maintenant sur la loi. C'est ça aussi la problématique, tout à l'heure vous l'avez évoqué. Mais le grand problème, voilà pourquoi ceux qui ont voulu de la des réformes avant les élections des animateurs ont dit, c'est comme on dit, hein, le vin nouveau, on ne peut pas mettre le vin nouveau dans les vieilles outres, c'est ce qui est normal, il faut que le vin nouveau dans les outres neuves. Ce qui est vrai, ça, c'est niveau-là. Mais le problème, c'est que depuis le 2006, les trois cycles que nous avons connus, ce qui était important, ce qui était un quoi, c'était justement cette politisation de la centre électorale. La loi organique aujourd'hui prévoit le fait que sur les 13 membres que propose le bureau, il y a au moins 10 qui sont des politiques. Ça, c'est un problème. Quand vous êtes au niveau de la PNR, c'est le même débat. Maintenant, on dit comment réduire l'influence politique au niveau de la CENI c'est à travers les réformes. Est-ce qu'aujourd'hui, si on désigne, même si on trouve une un, un personnalité consensuelle, indépendante, mais qui ici est toujours dans cette même loi qui donne trop de pouvoir politique, ça ne changera absolument rien. Non, mais moi, je voudrais quand même, j'ai comme l'impression que mon, mon confrère Pascal Ouangénémi, c'est-à-dire qu'il est, il est entré dans un dossier, mais sans trop maîtriser tous les contours. Mais il y a beaucoup de contours qu'il ne maîtrise pas. Il ne sait pas comment nous sommes arrivés jusqu'à là. Je crois qu'il faut, il faut, il faudra bien préparer l'émission et comprendre les sujets. J'ai comme l'impression qu'il qu qu amalgame dans plusieurs points. Mais je reviens quand même sur la, la question. Oui, je reviens d'abord sur la Cour constitutionnelle aujourd'hui. Chadar a dit, c'est lui qui contrôle la saignée, la Cour constitutionnelle à tous les pouvoirs. Nous avons vu toute la bataille qu'il y a eu autour de la Cour constitutionnelle, où Félix Tshisekedi était né à tout point de vie à placer ces juges-là. Et on ne peut pas dire aujourd'hui, après les derniers arrêts là, la Cour a rendu un arrêt ici. Cette Cour inféodée a rendu un arrêt ici concernant la réqualification de la majorité. Où on a estimé que les députés sont indépendants pour choisir leur camp. Mais aujourd'hui, nous avons aujourd'hui les PPRD. Où nous aurons, vous voyez même toute la difficulté aujourd'hui pour mettre en place les groupes parlementaires. Vous avez certains du PPRD qui sont coup. restés du OFCC, d'autres du PPRD. Donc les Cour a rendu un arrêt ici, il n'y a plus les droits là-bas à la Cour constitutionnelle. C'est une Cour politique pour des calculs politiques. On n'a qu'à voir la Je dernière année. Oui. Je reviens sur la CENI. Les gens ont réclamé effectivement les réformes parce que les, les, les processus de la désignation s'est fait à toute opacité. Les gens n'étaient pas informés. La conférence des présidents n'était même pas informée. Quand il fallait inscrire les points sur la désignation de Malonda, tout s'est passé à toute opacité. C'est pourquoi les gens ont marché. J'ai vu les leaders du MLC, Jean-Pierre Bemba avec sa femme et ses enfants. J'ai vu les Kaboum, tout le monde. Et après cela, un groupe de Congolais ont appelé à des réformes. Il fallait d'abord tout le monde, même les cardinaux avaient dit, réformons d'abord. Les réformes signifient, nous tirons les leçons du passé. Comment nos processus électoraux ont toujours mal marché Ce n'est pas un problème des personnes. Il faut des garde-fous, il faut des principes, il faut... Euh, euh, parce que justement, on peut même débattre, les confessions religieuses ont présidé la CENI pendant trois cycles électoraux. Pour quels résultats Il y a eu toujours des contestations, il fallait réfléchir sur les réformes. Mais là où Pascal ne me raconte pas, mais je lui pose une question. Les personnes sont désignées en fonction de la loi. Il y a une loi de la CENI qui est en vigueur. Les gens pensent que cette loi pose problème, il fallait réformer. Il y a une loi de l'Utundula qu'on a bloqué par la majorité kabyliste avec Mabunda. Parce que ça, fait, ça a déjà suivi toutes les procédures. Mais il doit m'expliquer par quel schéma nous aurons un président de la CENI désigné en fonction de la sienne loi. Et il y aura des réformes, les autres animateurs seront désignés en fonction de la nouvelle loi. C'est cette confusion-là qui, qui nous dérange. Et nous constatons quand même, c'est cette confusion-là. Et comment une CENI peut fonctionner bon. comme ça C'est ça qu'on doit nous éclairer. Donc, Moi, ce qui est le plus important aujourd'hui, on peut d'abord aller à la réforme. réforme. Parce que les... désigner le pers de, de l'animateur, ça peut se faire en un jour. Hein. En un jour ouais. Ça, c'est les pièges de Mbosso. Oui. Parce qu'aujourd'hui, Mbosso, en tant qu'autorité budgétaire, comment il y a déjà eu deux ans, deux ans du mandat de Tshisekedi, deux ans presque et demi, aucun dollar pour les élections. On peut désigner des gens, mais s'il n'y a pas les moyens, il n'y aura pas des élections. Donc, les, la priorité, 
c'était d'abord le financement des élections, mm. les, les réformes pour une semi indépendante qui doit constater. J'ai rappelé tout de suite ici, vous saviez, tout le monde sait que les résultats des élections qui viennent de passer ont été publiés alors que dans d'autres villages, on était encore en train de dépouiller. Jusqu'à aujourd'hui... Les différentes fautes sont de la... De la des fautes, mais, mais je, je suis même content parce que même dans la loi déposée par G13, la loi électorale, on estime qu'en va de publier les résultats, on doit publier bureau de vote, bureau de vote. Si on ne les fait pas, on annule les élections. Ce sont quand même des innovations qu'on a apportées. Donc, mettre la charité devant les baies aujourd'hui nous conduit vers un agenda caché. Nous connaissons l'agenda. Il faut mettre un président de la CENI que le pouvoir va contrôler. Félix contrôle toutes les institutions, y compris la Cour constitutionnelle. Il aura la main sur la CENI. Et on va nous amener à des élections comme des victimes consentantes. En, et en, puis, en, il y aura des contestations facile, après. Euh, la problématique même de réforme de la CENI, et c'est que c'est que moi je ne comprends et beaucoup de personnes ne comprennent pas cela. Nous voulons une réforme pour que nous puissions avoir une CENI indépendante. Et dépolitisée. Et dépolitisée. Mais ce qui est curieux, la loi organique actuelle, nous ne s'est pas encore réformée, il faut comme le dire, prévoit juste le fait que c'est celui ou ceux qui ont la majorité à l'Assemblée nationale ont également la majorité au niveau de la CENI. Du coup, c'est la politique qui prime sur cette fameuse, entre guillemets, indépendance. Non, non, ce que je refuse, c'est les affirmations. Parce qu'il faut relativiser les choses lorsqu'on n'a pas les contours aussi de la question. Il faut bien lire les textes. Parce que là, il y a deux textes. Nous, nous, c'est ça, la, la madame, exactement. Il y a deux textes. Il y a le texte portant fonctionnement organisation de la Commission électorale nationale indépendante et la loi électorale. Mais là, on fait tout, on ne sait pas... Non, Alors, on notre débat sur la le choix de des Sénie. animateurs, oui. c'est sur quel texte les deux d'ailleurs. Ah, voilà, vous dites les, les deux. deux. C'est là la difficulté. Lorsqu'on lit les textes normalement, on aura un argument réservé, parfois qui pèse, avec objectivité, pour orienter quand même les choses. Mais on vient, on avance simplement parce qu'on a pris une position préalablement euh, oppositionnelle. Et là, ce n'est pas aussi intéressant. Donc ici, personne ne s'oppose, n'est-ce pas, qu'on fasse des réformes pour permettre qu'on ait des bonnes élections demain. Je ne vois pas quel est ce Congolais qui peut s'opposer. Et pas. Pas moi, Pascal, qui s'est battu encore que qui, qui, qui suis allé comme candidat, malheureusement, où les choses n'ont pas été clairement faites, et on est ce que nous sommes aujourd'hui. Tout le monde veut qu'on ait des bonnes élections, mais de quelle manière Moi, je vous pose un problème fondamental sur l'indépendance, n'est-ce pas, dans l'utilité de l'individu, n'est-ce pas, qui se distingue avec les autres, où on dit, voilà tel qu'il est là, il n'a pas de coloration. Vous avez cette personne aujourd'hui mais c'est possible de l'avoir. Hein. C'est possible de l'avoir. Oui. Mais comment l'avoir Ça, c'est une réflexion. Mais il y a des exemples. On veut on renforcer par exemple. Je donne un exemple concret. En Afrique australe, prenons l'Afrique du Sud, même la Namibie. On lance des appels de candidature. Des oui. gens postulent. Il y a une commission qui examine les candidatures de façon indépendante. La loi, loi, je, je la, la, la loi sur le fonctionnement. Le Sénégal également. La loi sur le fonctionnement de la CENI. Généralement, c'est le président de la CENI qui la porte à l'Assemblée nationale. En principe, en attendant qu'on ait un autre président, c'est Nanda qui l'amènerait au débat. Sinon, en connivence avec le gouvernement, on l'amène au débat. Acceptez aujourd'hui que Nanda amène le travail à l'Assemblée nationale pour qu'on en débatte. Vous imaginez les pièges. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui Parce que le débat hier avec le confrère était qu'il y a une stratégie de retarder. Voilà pourquoi on n'a pas voulu confirmer Malonda. Et Aujourd'hui, les mêmes confessions religieuses disent « Allons-y rapidement parce qu'il y a rentré parlementaire, choisissons rapidement le président et avançons. » Ah non, on ne peut pas faire ça. Il faut qu'ils attendent encore les réformes. Mais on aurait dû alors faire des réformes depuis longtemps. On les ferait comment Avec un nanga à la tête et espérer encore avoir de bons textes Il était dans le combat avec moi. Il sait ce que nous sommes battus depuis tous ces temps. La question était que ce système parte, le système kabyliste. Que ce soit la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, on condamne Félix pour lui avoir réformé la Cour constitutionnelle. Donc, il aurait voulu qu'on ait cette Cour-là et lui espérer encore en 2023 quelqu'un de bien être élu. Sinon, on aurait encore quelqu'un de proche qu'à être élu en 2023. Il n'y a pas incombé la faute à Félix à son niveau. La CENI, rien n'est dessiné. Personne n'a décidé sur la CENI. Ici, c'est que le travail qui a été fait d'abord au départ par les prêtres, par les, les autres confesseurs religieux, n'a pas été bien fait. On a suspendu. On revient à zéro. On repart. Maintenant, qu'on joue à les intelligences. De mon point de vue, je pense qu'il faut d'abord dégager le bureau. Vous avez le bureau. Le bureau peut vous faire des propositions également, des textes. 
qui peuvent être enrichis à l'Assemblée nationale. Donc on aura toujours un bureau. Non, non. Là, on aura un bureau majoritairement politique. Attendez, non, non, non. Parce que c'est que lui a dit. Euh, c'est ça, je ne sais pas qui a proposé. Mais le tout là, à, condition, le à condition que ça soit aligné d'abord à l'Assemblée nationale. Supposons que. Parce que c'est politique, hein. Oui. Supposons que ce n'est pas aligné. Vous faites quoi à ce moment-là donc, Vous avez vu avec ma bunda, avec ma bunda, cette loi n'a pas été alignée. C'est la question de volonté politique. Avec ma, bunda, avec ma bunda, on avait déposé, ça, ça n'avait pas été aligné. Mm. Même à la, à la session extraordinaire, on n'a pas abordé la question. Mais qu'il arrive qu'on ne l'aligne pas. Vous aurez quel texte pour débattre ben vous. Donc, il faut permettre qu'on ait d'abord le, le bureau de la CENI. Mm. Ce bureau va nous proposer des textes. Et c'est ces textes-là qui seront amendés par les députés pour que ce soit opposable à tout le monde. Mais si maintenant, à supposer qu'on met un bureau, un nouveau bureau, et que le texte est amendé au niveau de l'Assemblée nationale, avec des réformes, par exemple, on dit qu'il n'y aura plus les moins, moins de politique. Les... Non, 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 Parce que j'ai commencé par vous dire ceci. Ce qui pose comme problème chez nous, d'abord, c'est les individus. Ça, j'ai commencé à dire. la de confiance, comme on dit. C'est les individus. Parce que, quand vous prenez la loi électorale, le choix du président de, 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 de confession religieuse, si Kabila en 2006, en 2011, en 2018, il avait laissé les confessions religieuses elles-mêmes faire le choix, est-ce que le problème s'est posé là Ici, c'est que 2000, 2006, au lieu de laisser les confessions religieuses, lui-même choisit Malouman. 2011, au lieu de laisser les confessions religieuses, lui-même choisit Ngoye Moulouna. 2016, au lieu de laisser la confession religieuse, lui-même choisit encore Malouman, malheureusement. Il part. Et on revient sur Cornel Nanga. C'est lui qui choisissait. La loi était là, elle est bonne. Maintenant, c'est les implications politiques avec des influences voulues faisaient que le travail ne soit pas bien fait, faisaient que les animateurs ne soient pas bien choisis. Et malheureusement, nous avions eu des problèmes. Mais si on est transparent de part sur le choix, je pense que le problème se posera. Voilà, donc si Michel, si Michel, 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 une minute, il faut quand même un petit recadrage ici. Parce que quand il parle du système, je suis content. On doit quitter ce stade de l'anti. J'ai combattu Kabila, mais quittons ce stade de l'anti-kabilisme primaire. Mm. Qui consiste à dire, quand on parle du système, ce ne sont pas les individus. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui accepter ce qu'on a révisé avec Kabila, avec Félix Tshisekedi. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé Nous considérons, nous constatons les mêmes dérives. Parce que la démarche de Mbosso n'est pas différente. Moi, je couvre les parlements de ce que les Aubin faisait pour manipuler, pour avoir un président de la CENI contrôlé par les pouvoirs. C'est la démarche que Mbosso est tenté d'entreprendre maintenant. Où nous aurons dans des élections, parce que ce qu'on voulait dans la réforme actuelle, j'ai vu même ce débat-là du côté, c'est de diminuer un peu l'influence, les pouvoirs du voilà. président de la CENI, oui. renforcer les pouvoirs de la plénière. Nous voulons des garde-fous, nous voulons une loi. Moi, je reste constant. Quand l'Église catholique a été contre l'Église, moi, j'ai été avec eux. Mais quand l'Église catholique voudrait aujourd'hui, c'est cela même l'objectivité. Ce n'est pas l'inconstance. Je suis objectif. Je ne suis pas de ceux qui sont là, euh, qui souffrent de la fatifilie aujourd'hui. Comme euh, mon. Et de la fatifobie. Je parle, oui, mais je parle de la fatifélie. Donc pour oui. tout ce que tu sais, tu fais, c'est bon. Les autres et tous, non. Moi, je suis dans l'objectivité. Quand l'Église a fait un message contre l'Église, moi, j'ai soutenu. Mais quand la même Église aujourd'hui, les confessions religieuses, avec l'Église catholique, veulent nous amener la désignation d'un président de la CENI sans les réformes pour lesquelles les Congolais sont morts. Je ne peux pas être d'accord. Je suis plutôt objectif Mais et constant. Tu n'as pas été objectif, pourquoi Parce que... Dans l'objectivité, dans la pas été objectif, voilà. pourquoi Parce que tu n'as pas démontré à son temps que si nous avions connu le retard, c'était les confessions religieuses dans l'église catholique. Tu n'as pas... Ça, c'est manquer de l'objectivité. Aujourd'hui, excusez. Oh, oh, Michel, Michel t'a démontré non, que la désignation ne pose pas un problème. Aujourd'hui, aujourd tu ne sais pas comprendre. Tu ne sais pas comprendre que ce que tu as souhaité deux jours après parce que c'est ce qui s'est fait aujourd'hui avec les échanges des confessions religieuses pour le choix de l'animateur. Et tu t'es contredit, d'un côté tu acceptes ce qu'ils auraient dû faire hier, aujourd'hui tu refuses ce qu'ils font aujourd'hui. Moi je combattu les faits. C'est le plus important. Aujourd'hui c'est avoir une CENI qui va nous rassurer de bonnes élections en 2023. Pour moi, par les réformes, la loi le tourne de là, c'est ça, les gens qui vont sur cette loi. Je te rappelle que... Sans conséquence, excusez-moi, mais sans conséquence sur le temps. Parce que s'il faut maintenant, n'est-ce pas, tirer à longueur avec ce débat, sans conséquence sur le temps. Vous avez suivi les techniciens la fois passée nous dire, Jérôme Mbos est monté au créneau, même si moi je l'ai contredit, il dit, par rapport au temps, techniquement, nous sommes déjà en retard. Et dans cette logique, s'il faut remonter encore au temps, il, il, je pense qu'il est, c'est est un journaliste depuis longtemps, lorsqu'on sort de Sun City, la priorité est-elle laquelle Mais vous, 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 
organiser voilà, je, je, le consensus. Les, 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 non, non, non. Vous n'en parlez pas, Les amis, Pascal, les financements des électeurs, vous n'en parlez pas. Pascal, aucun dollar que le gouvernement a donné, informez-vous, Pascal. Pascal, je vais... L'argent, il y en a. On a rien donné à la CENI. On termine par là, pour que c'est une chose que... Ce qui est vrai, l'église ou les églises l'ont rappelé, que la session de, de mars devait en priorité traiter les questions de réforme sur la gouvernance électorale. Oui. Donc tout se résume, c'est ce qu'on appelle la volonté politique. On peut désigner des animateurs en un jour, on peut débattre des, des lois qui sont aujourd'hui sous la table de Mosseau, en même en deux, en procédure d'urgence, si on veut que les élections se passent en termes clairs. Je rappelle également que les fautes de Nanga à l'époque pour les élections de 2018, il y avait par exemple le fait pour lui, le bureau de la CENI de Nanga, de refuser aux sept serres d'afficher de résultats compilés. Deuxièmement, de publier des résultats agrégés sans détail, bureau par bureau du vote, par bureau de vote. Également, publier des résultats des législatifs et des provinciales sans compilation de sept serres. Certaines fois qui doivent régler au niveau du conflit. Il y a même un problème, un problème sérieux. Comment se font les passations des marchés C'est comme ça qu'on peut réformer. Non, au niveau de la CENI, on nous a un autre problème. Contrôle, le contrôle de la CENI. Nan n'a pas aujourd'hui, alors qu'il a commandé une machine, sans, plus de 100 000 machines, alors qu'il a <rire> tout détruit ça. les 150 millions de dollars américains partis comme ça, personne n'en parle. Et là aussi, un problème à voir. Nous rappelons, je rappelle à mon frère, oh, non, 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 les problèmes des élections, c'est les financements. Ce n'est pas d'abord les problèmes des animateurs. Gouvernement, arbitrage de Félix, finalement, lui dépêche, les euh, listes sont déjà là. Ceux qui ne seront pas là vont être, euh, en tout cas, dans un autre euh, domaine pour travailler. Ce qui est marrant, non, non, c'est justement, c'est vraiment un spectacle désolant qu'on nous offre ici. Vous pensez, je l'ai toujours dit qu'on avait un commissaire d'État, les gens ne voulaient pas savoir. Vous constatez que les débats, même sur la formation du gouvernement, échappent au Premier ministre. Nous avons un Premier ministre qui va être là, il attend les gouvernements comme nous. Et c'est compliqué quand même, c'est ça. ça. Il attend les gouvernements comme nous. J'apprends donc qu'il y a des, des tacs forces, tout ça, autour du gouvernement, où les gens sont même prêts à lécher les bottes de Kaboun pour être ministre. Moi, vraiment, ça, ça nous dérange. On a pratiquement oublié l'essentiel. Et Pascal Ongi a dit quelque chose qui m'a dérangé. Je n'ai pas pu répondre l'autre passé. Non, s'il n'y a pas, si vous n'êtes pas au gouvernement, il y a la diplomatie. Le Congo est devenu un gâteau, vous comprenez, où les Parce gens doivent se partager. Pascal Ongi, terminons l'émission avec vous. C'est bon Non, mais je, 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 Sa conclusion... Euh... Je, je la sens... Euh, bon. Parce qu'on est au pouvoir. Lorsqu'on on fait la politique, c'est pour conquérir le pouvoir. Et pour gérer si aussi. on ne se retrouve pas au gouvernement, c'est normal qu'on attende d'autres postes. Oui. Vous ne pouvez pas refuser à une politique d'espérer d'autres postes. Quelle réflexion alors on veut, on veut Et qui va occuper ce poste C'est quel type de réflexion Nous, des poli des Et politiques le gouvernement, l'attente est si grande. Oui. Ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, on ne peut plus prendre encore beaucoup de temps. Il faut rapidement sortir le gouvernement. Parce que... On vit sans gouvernement parce que celui de Ilou Kamba ne fait plus rien. Donc il faut en urgence sortir le gouvernement. Je crois que ce qui avait comme problème est résolu. Un, deux jours, rapidement, qu'on nous fasse le gouvernement. L'argent pour la CENI, ah, ce pays, on ne peut pas réfléchir sur l'argent. Et ah, d'ailleurs, oui. vous évoquez un bon problème, celui de, de Nang avec l'achat de machines à voter. Machine voilà comment l'argent a été lapidé. Ce n'est pas en termes du montant qu'on vous faisait croire l'affaire passée. Ce n'est pas ça l'argent de la CENI. L'argent de la CENI, quand vous vérifiez, vous faites l'audit. En réalité, vous verrez que les sommes ne sont pas si exorbitantes comme on nous a fait croire l'affaire passée. Ça, ça, on va organiser les élections. Je vais vous rappeler encore, parce que vous parlez de l'argent. Quand vous, vous prenez ces éléments, c'est que l'IGF fait ici. Et que les gens payent à l'État. Ou remboursent à l'État. Vous la pensez paix. que c'est difficile d'organiser Non, mais si on n'a rien donné on à la CENI. Ne t'en fais pas, nous oh, avons encore même pas un dollar. Ah, si moi, je parle de la réalité. Si on n'a rien donné, c'est ça. Vous soupitez. Vous soupitez. Oui, même pas un dollar à la CENI. Pascal doit savoir ça. Merci à vous. Je rappelle, je rappelle que les dossiers Nanga avec les machines à voter. Il faut qu'on puisse enquêter. Nan avait dit une machine, c'était à 400 dollars américains, alors qu'il euh, a, il a <rire> ajouté pour dire que c'est 1100 dollars américains. Donc, Michel. pratiquement 110 millions de dollars que Nan a pu empocher à travers le Pourquoi marché. On va si marchés, vite, ces marchés. Avant qu'on puisse passer à la, la désignation, Nan a dévé voilà. les rapports de la Seigneur Assemblée nationale. Non, voilà, on est en train de dire a occulté ça, sous ce sais que tu as occulté ça. C'est très dramatique. Ça, c'est cas. Et c'est cela la réalité. Nan ne viendra jamais à l'Assemblée nationale. Il y a aussi un autre rapport de Century que j'ai lu aussi avec Nanga qui avait aussi créé des entreprises minières et ainsi de suite. Donc ça aussi, il faut comme voir. Il ne peut pas être libre comme ça, ce pays. Un Nanga comme ça ne peut pas être libre. Ah, il il peut répondre de millions de dollars américains. L'argent du contribuable congolais. 
qui moi, moi de mon point de vue, je pense que c'est par là la priorité. Voilà. Parce que même les réformes, tout ça, d'abord qu'on nous dise comment on a pu gérer la CENI depuis tous voilà. ces temps. Un vrai audit sérieux, objectif, c'est fait et on comprend l'état voilà. dans le fonctionnement de la CENI. Voilà. Et le reste, plus tout ça entre dans la réforme. Oh. Même les passations des marchés, c'est prévu dans les réformes. Oui, dans les réformes, il y a tout ça. Merci à vous. Deux. Deux. Alors, Alors, messieurs, nous sommes à la fin. Grand merci à vous tous qui avez su, a suivi cette émission. Rediffusion, c'est à 18h, 22h à la radio euh, Liberté également sur notre chaîne YouTube, partout au monde que vous nous suivez. Paix aux âmes d'Henri Thomas Lokondo, paix également à l'âme de Honoré Mbanda, paix également à l'âme de Guy Brice Parfait Colela. Je compte être là personnellement au Congo Brazzaville pour le rendre les hommages le plus mérité, bien que ça va gêner Dengues. Au revoir et très bientôt. <rire> Ça va gêner Pito aussi.